வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் தான் பார்ப்போம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து எனக்கு நியூ நியூ புக்கோட டாபிக்ஸ் வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுலேருந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கோட சயின்ஸ் டாபிக் மட்டும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ நான் இனி அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புது புக்ல இருக்கக்கூடிய இது பார்ப்போம் புது புக்கை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா பழைய புக்ல இருக்கக்கூடிய அதே டாபிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நீங்க ஆல்ரெடி பழைய புக் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா புது புக் படிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஒரே நாள் நீங்க எல்லா டாபிக்குமே படிச்சலாம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு ஏன்னா டாபிக்ஸ் அதாவது கான்செப்ட் எல்லாமே ஒண்ணுதான் பட் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்களே தகவல் அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேம் சயின்ஸ்ல வந்து அளவீடுகளும் அளவீடும் கருவிகளும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இது ஜஸ்ட் நான் என்னங்கிறத அப்படி கோத்ரூ பண்ணிக்கிட்டே போயிடலாம் ரொம்ப டீப்பாலாம் படிக்க தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி படிச்ச டாபிக்ங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏபிஎல் அளவுகள் மற்றும் அழகுகள் அப்படிங்கிறது சோ இயற்பியல் அளவுகள் தான் என்னன்னா அளவிடக்கூடிய அளவுகளை தான் நம்ம இயற்பியல் அளவுகள் சொல்லலாம் இது ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து அடிப்படை அளவுகள் இன்னொன்னு வந்து வழி அளவுகள் அடிப்படை அளவுகள்ங்கிறது இதுதான் பேசிக் சோ வேற எந்த ஒரு அளவாலும் அளவிட முடியாத குறிப்பிட முடியாத அழகு அளவுகளை தான் வந்து அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு சொல்றோம் வழி அளவுகள்ங்கிறது அப்படியே ஆப்போசிட் வேற அளவுகளால குறிப்பிடக்கூடிய அளவுகள் தான் வழி அளவுகள் சோ இப்ப அடிப்படை அளவுகள்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை இதெல்லாம் பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய யூனிட் சோ அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு சொல்றோம் வழி அளவுகள்ங்கிறது வந்து பரப்பளவு கன அளவு அடர்த்தி இந்த பரப்பளவுங்கிறது வந்து நீளம் மீன்று அகலம் நீளம் மீன்று நீளம் அடிப்படை அளவுகளை அளவுகளை வச்சு நம்ம குறிக்கிறதுனால இது வழி அளவுகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்பியல் அளவுகளுக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கும் ஒண்ணு வந்து என் மதிப்பு ஒண்ணு இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து அளவிடும் அழகு இப்ப வந்து பிப்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்னா பிப்டிங்கிறது என் மதிப்பு நம்பர் கிலோமீட்டர்ங்கிறது அந்த அழகு அந்த யூனிட் சொல்றோம் சோ இதுதான் இயற்பியல் அளவுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அழகு பார்க்க போறோம் இந்த அழகுங்கிறது வந்து யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ எப்படி இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அழகுங்கிறது தெரியாத அளவு ஒன்றோட ஒப்பிடக்கூடிய படித்திரமான அளவு இது எப்படி ஞாபகம் இப்ப நம்ம ஒரு கடையில போய் காய்கறி வாங்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு காய்கறியை எடுத்திருப்போம் சோ இது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம என்ன பண்ணோம் அது நமக்கு தெரியாத அளவு சோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இது எவ்வளவு காய்கறி இருக்கு அப்படிங்கறத அறிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த படிக்கல்ல வச்சு அதாவது காக்கிலவோ இல்ல அரக்கிலவோ ஏற்கனவே வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்கக்கூடிய படிக்கல வச்சு ஒப்பிட்டு பார்த்துதான் நம்மளோட நம்ம வாங்கின காய்கறியோட அழக அழக சொல்லுவாங்க சோ அதுதான் அழகு அப்படின்னு சொல்றது சோ ஒரு கேஜி இல்ல ஹாஃப் கேஜி அப்படிங்கறத சொல்றது சோ தெரியாத அளவு ஒன்றுடன் ஒப்பிடக்கூடிய படித்தரமான அளவை தான் வந்து அழகு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான அளவுகள் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க முலா முலம் பர்லாங் பர்லாங்னா அறுநூத்தி அறுபது அடி அப்படின்னு சொல்றாங்க மயில் மயில் எல்லாம் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் யூஸ் பண்ணது ஒரு மயில்ங்கிறது வந்து ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது அடி அப்படிங்கிற அழகுகள்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு விதமான அழகுகள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க சோ அதனால என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா நிறைய அழகு முறைகள் வந்து உருவாச்சு அதுதான் வந்து இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா சிஜிஎஸ் அழகு முறை எஃபிஎஸ் அழகு முறை எம்கேஎஸ் அழகு முறை சோ ஒவ்வொரு அழகு முறைக்கும் அழகுகள் யூனிட்டுங்கிறது வேற வேறையா இருக்கும் சோ சிஜிஎஸ்ல நீலத்தோட அளவு பாத்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் அதே எஃபிஎஸ்ல அடி எம்கேஎஸ்ல மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க நிலைக்கு கிராம் பவுண்ட் கிலோகிராம் காலம் வினாடி வினாடி விலை சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அழகு முறைக்கும் ஒவ்வொரு விதமான யூனிட்ஸ் இருந்ததுனால குழப்பம் உருவாகும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு அழகு முறையை கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் எஸ்ஐ அழகு முறை சோ இரண்டாம் உலக போரோட முடிவுல தான் வந்து இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டா வந்து கண்டிப்பா வேணும் ஸ்டாண்டர்ட் அழகு முறை வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வந்து எடைகள் மற்றும் அளவுகளுக்கான பொது மாநாட்டில் எஸ்ஐ அழகு முறையானது கொண்டு வரப்பட்டுச்சு சோ இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ல வந்து நைன்டீன் செவன்டீன் கூட கொடுத்துருக்காங்க பட் புது புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுதான் வந்து எஸ்ஐ அழகு முறைய வந்து பரிந்துரைச்சிருக்காங்க பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது சோ ஆண்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் நைன்டீன்
வினாடி <laughs> வெப்பநிலைக்கு கெல்வின் மின்னோட்டம் நோட்டம் நோ வந்துச்சுன்னா ஆம்பியர் ஆம் வரும் சோ ஆம்பியர் ஒளிச்சரிவின் அழகு வந்து கேண்டிலா பொருளின் அளவு இதுதான் வந்து பண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் ஏழு வகையான பண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இதுல இருந்து வழி அழகுகள் வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அடிப்படை அழகுகளை வச்சு பயன்படுத்தி கொண்டு வரப்பட்டதா வழி அழகுகள் பரப்புங்கிறது நீளமையும் நீளம் இன்று அகலம் நீளத்துக்கு வந்து மீட்டர் அகலத்துக்கு மீட்டர் சோ மீட்டர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி பருமன் அடர்த்தி எல்லாத்துக்கும் இருக்கு இதுக்கு ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் இதோட யூனிட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் பருமனோட யூனிட் வந்து மீட்டர் கியூப் பரப்பு பருமன் நமக்கு தெரியும் அடர்த்திக்கு வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் திசை வேகத்துக்கு வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் உந்தத்துக்கு வந்து கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் முடுக்கம் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் விசைக்கு வந்து ரெண்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விசைக்கு நியூட்டன் சொல்லுவோம் நியூட்டனுக்கு பதிலா கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதே இது அழுத்தத்துக்கு பாஸ்கல் சொல்லுவோம் இல்லனா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆற்றலுக்கு வந்து ஜூலு இல்லைன்னா நியூட்டன் மீட்டர் சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு என்னது யூனிட்ஸ் வர்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் அடுத்து பரப்பு இழுவிசைக்கு வந்து நியூட்டன் பர் மீட்டர் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கொடுத்ததுலதான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த நியூ புக்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற வேண்டியதான் ஃபோர்த் நைட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்த் நைட்ன்னு எதை சொல்லுவாங்க ரெண்டு வாரத்தை தான் வந்து ஃபோர்த் நைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டு வாரம் ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள் ரெண்டு வாரத்துக்கு பதினாலு நாள் சோ பதினாலு நாள் தான் வந்து ஃபோர்த் நைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஒரு மொமெண்ட் ஒரு கணம் ஒரு கன காத்துரு அப்படின்னு சொல்றாங்களே அந்த ஒரு கணங்கிறதே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஒரு நாற்பது மணி நேரத்துல ஒரு பங்கு ஒன் பை ஃபார்ட்டி மணி நேரம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் குதிரை திறன் ஒளியானது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஒரு ஆண்டு கடக்கக்கூடிய தொலைவை தான் வந்து ஒளியாண்டு அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு ஒளியாண்டோட வேல்யூங்கிறது வந்து மையத்திற்கும் புவியோட மையத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவுனாலே தெரியும் சூரியனோட சென்டர் பாயிண்ட் பூமியோட சென்டர் பாயிண்ட் இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் வந்து வானியல் அழகு சராசரி தொலைவை தான் வந்து வானியல் அழகு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு வானியல் அழகு அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் போர் நைன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் அப்படிங்கிற அழகுல வந்து சொல்றாங்க அடுத்து இன்னொன்னு வந்து விண்ணியல் ஆரம் பேர்செக் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விண்ணியல் ஆரம் என்பது சூரிய 
சிறிய குடும்பம் இருக்குல்ல அதுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய வானியல் பொருட்களோட தூரத்தை அளவிட பயன்படுறதா விண்ணியல் ஆரம் சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய வானியல் பொருட்கள் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பொருட்களின் தூரத்தை அளவிட பயன்படுவதா இந்த விண்ணியல் ஆரம் என்பது சோ விண்ணியல் ஆரம் என்பது த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒளி ஆண்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒளி ஆண்டுல விண்ணியல் ஆரத்தை சொல்றாங்க சோ இது மூணு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டீடைல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சோ ஒளியானது ஒரு வினாடிக்கு த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் அல்லது மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்குது சோ இந்த ஒளியாண்ட எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சோ ஒளியானது ஒரு வினாடிக்கு இவ்வளவு தூரத்தை வந்து கடக்குது அப்ப ஒரு ஆண்டுக்குன்னா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் அப்ப முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு இருபத்தி நாலுங்கிறது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அறுபது வினாடி அறுபது நிமிஷம் அறுபது வினாடி எல்லாத்தையும் பெருக்கணும்னா என்ன வருது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ இப்ப இது ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது இந்த இதோட அந்த ஒளி வந்து ஒரு வினாடியில கிடக்கக்கூடிய தொலைவையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஒளி ஆண்டு கிடைச்சிருது அப்படின்னு சொல்லி அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி வானியல் அழகு அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏறத்தால இவ்வளவு கிலோமீட்டர் இருக்குமா அதே மாதிரி மில்லியன் கிலோமீட்டர் சோ ஒவ்வொரு அழகுலையும் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க நம்ம கீழே பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட்டர்ல தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் இதே இது கிலோமீட்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அழகுலையும் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வானியல் அழகு அதுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஆல்பா சென்ட்ரிக் அப்படிங்கிற ஒரு நட்சத்திரம் இது வந்து நம்ம நமக்கு நம்மளோட புவிக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் நட்சத்திரங்கள் <laughs> அதாவது நம்ம நைட்டு பார்க்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் வந்து சூரியன்ல இருந்து எவ்வளவு விண்ணியல் ஆழ தொலைவில் இருக்கு அப்படின்னா ஐநூறு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறிய மற்றும் பெரிய அழகுகள் சோ சிறிய அழகுகள்னா மைனஸ்ல வரும் டென் பவர் மைனஸ்ல வரும் பெரிய அழகுகள் அப்படின்னா வந்து டென் பிளஸ்ல வரும் பாசிட்டிவான வேலியூஸா வரும் சோ பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து கேட்கலாம் நமக்கு தெரியும் நானோமீட்டர் என்பது டென் பவர் மைனஸ் நைன் அப்படிங்கிறது நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஆங்ஸ்டர்டாம்ங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் டென் இந்த ஃபேர்மி அப்படிங்கிறது இப்ப அடிக்கடி கேட்ட இந்த டிஎன்பிசில கேட்ட கொஸ்டின் ஃபெர்மி அப்படின்னு கேட்டாங்க சோ டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர் அப்படிங்கிறதா ஒரு ஃபேர்மி அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஆங்ஸ்டர்டம் அப்படிங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் டென்னு நானோமீட்டர்ங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் நைனு மைக்ரான் இல்ல மைக்ரோமீட்டர்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் தெரியும் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர்ங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் டூ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபோர்மி ஆங்ஸ்டர்டம் மைக்ரோமீட்டர் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே இது பெரிய அழகுகள் அப்படின்னா கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் வந்து டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் அதே மாதிரி வானியல் அழகு ஒளியாண்டு விண்ணியல் ஆரம் இதெல்லாம் வந்து வேல்யூஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சில தகவல்கள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மண்ணுந்த உடல் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய் இருக்குது இல்லையா அந்த எல்லா ரத்த குழாயையும் நீட்டி வச்சோம் அப்படின்னா அதோட நீளம்ங்கிறது வந்து தொண்ணூத்தி சாரி தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து இருக்குமா சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவு அதாவது அந்த அளவுக்கு நீளம் உடைய ரத்த குழாய்கள் தான் நம்ம உடல்ல வந்து சுற்றி இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒட்ட சிவிங்கி இருக்கு இல்லையா அது வந்து பிறக்கும் போது ஆறு அடி உயரத்துலதான் பிறக்குமா குறைஞ்சது ஆறு அடி உயரத்துல பிறக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஹைட் ஆகுது பட் பிறக்கும் போது எந்த அளவு உயரத்துல அப்படின்னா ஆறு அடி உயரம் ஒன் மீட்டர் அடுத்து பச்சோந்தியோட நாக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பச்சோத்தியோட உடலோட நீளத்தை விட டபுள் மடங்கா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறை நம்ம ஆல்ரெடி நீளத்துக்கு பார்த்தா அடுத்து நிறை பார்க்க போறோம் சோ நிறைய இடத்துக்கு வந்து கூ கூச்சு காரணத்துல இந்த நிறைய பத்தி நிறைய கேட்பாங்க நிறைக்கும் எடைக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நிறைங்கிறது என்னன்னா ஒரு பொருள் அந்த பொருள் இருக்கக்கூடிய பருப்பொருட்களின் அளவு அப்படிங்கிறதா நிறை சோ அப்ப அந்த பருப்பொருளோட அளவுங்கிறது வந்து மாறாது இப்ப ஒரு கல் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்ல ஒரு தேங்காயே எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு திடப்பொருள் ஓகேவா சோ ஒரு ஸ்வீட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கல் மாதிரி இருக்க பொருள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 
அதோட அழகுங்கிற நிறைங்கிறது எங்க நீ கொண்டு போய் வச்சாலும் அந்த நிலை ஒன்னா தான் இருக்கும் ஏன் அந்த நிறைங்கிறது அந்த பருப்பொருட்களோட அளவை குறிக்குது அந்த பருப்பொருட்களோட அளவு மாறாது சோ அதனால நிறையும் மாறாது ஆனா எடை அப்படிங்கிறது வந்து பருப்பொருட்களை சார்ந்தது கிடையாது புவிப்பு விசையை சார்ந்தது கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் சார்ந்தது சோ அப்ப புவிப்பு விசை கம்மியா இருக்கிற இடத்துல வைக்கும் போது எடை கம்மியா இருக்கும் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல வைக்கும் போது எடை அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் விண்வெளிக்கு போறவங்களோட எடை வந்து அங்க குறையறதுக்கு காரணம் என்ன எடை குறைஞ்சு அவங்க மிதக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புவியீர்ப்பு விசைனால தான் அவங்க எடை அங்க குறைஞ்சது அதே இங்க வரும்போது எடை கரெக்டா இருக்கும் சோ நிறை வந்து மாறாது எடை வந்து புவியீர்ப்பு விசையை பொறுத்து மாறும் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நிறையோட எஸ்ஐ அழகு வந்து குலோக்ராம் ஓகேவா சோ இந்த குலோக்ராம்ங்கிறது வந்து அதை இந்த குலோக்ராமோட உண்மையான அளவு வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்டுல செவ்ரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய எடை மற்றும் அளவீட்டுக்கான பன்னாட்டு அமைப்புல வைக்கப்பட்ட பிளாட்டினம் இருடியம் உலோக கலவையால் செய்யப்பட்ட முன்மாதிரியோட எடை தான் குலோக்ராம் சோ அதுதான் உண்மையான குலோக்ராம் எடை அதை வச்சுதான் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற படிக்கல் எல்லாமே வந்து அதுக்கு ஒப்பிட்டு தான் செஞ்சிருக்காங்க சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த இடத்துல இருக்குது எந்த கலவை அப்படிங்கிறது முக்கியம் பிளாட்டினம் இருடியம் உலக கலவையாலான அதிகமா இருக்கக்கூடியது பன்மடங்குகள் அதிகமா இருக்கக்கூடியது ஒரு குவிண்டால் என்னன்னா நூறு கிலோகிராம் நூறு கிலோகிராம் ஒரு குவிண்டால் சொல்றாங்க ஆயிரம் கிலோகிராம் ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்து ஒரு சூரிய நிலை ஒரு சூரிய நிலைங்கிறது டூ இன்டு டென் பவர் தேர்ட்டி கிலோகிராமா இருக்கு அடுத்து இதுக்கு மேல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்னதான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து எஸ்ஐ அலகுகள் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம பாரம்பரிய அழகுகளையும் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணதான் செய்யறோம் அடி அங்குலம் இன்ச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அப்ப ஒரு அடிங்கிறது எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு அடிங்கிறது முப்பது புள்ளி நாலு சென்டிமீட்டர் அது இது ஒரு மீட்டர் இருந்தது மூணு புள்ளி ரெண்டு அடி ஒரு அங்குலம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சோ இது எல்லாமே வந்து தெளிவா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்மள குழப்புறதுக்கானது சோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே தனியா ஒரு நோட்ல நீங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அணு நிறையோட அழகு இந்த அணு நிறைய வந்து எதெல்லாம் அளக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் போன்ற துகள்களோட நிறைய அளக்கிறதுக்கு பயன்படுறதா அணு நிறை சோ ஒரு அணு நிறைங்கிறது வந்து கார்பன் அணுவோட நிறையில பன்னெண்டுல ஒரு பங்கு அதாவது சி டுவெல் அணுவோட நிறையில பன்னெண்டுல ஒரு பங்கு நிறை தான் வந்து அணு நிறை அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பருமனோட அழகை வந்து எப்படி அளவிடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க அதாவது பருமனோட எஸ்ஐ அழகு வந்து மீட்டர் கியூப் கன மீட்டர் சோ அதை எப்படி தோராயமாட் 2.83 பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்டு டென் பவர் டென் லிட்டர் தான் ஒரு டிஎம்சி இது ரொம்ப முக்கியமானது கேட்கலாம் அடிக்கடி அது வந்து கோடி லிட்டர்ல சொன்னா மூவாயிரம் கோடி லிட்டர் அப்படிங்கறதா ஒரு டிஎம்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா காலம் காலத்தோட எஸ்ஐ அழகு வந்து வினாடி அது வந்து எவ்வளோ மீட்டர் தொலைவில் பரவுது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வினாடிங்கிறது வந்து சராசரி ஒரு சூரிய நாளில் எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூறுல ஒரு பங்கு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இப்ப காலத்தோட மிக சிறிய அளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வினாடி அப்படின்னு சொல்றோம் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அதே இது காலத்தின் மிகப்பெரிய அழகுங்கிறது வந்து மில்லினியம் சோ ஒரு மில்லினியம் அப்படிங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் நைன் செகண்ட் சோ இதெல்லாம் வந்து புதுசா கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் சோ அதனால நல்லா தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காலத்தோட மிகப்பெரிய அழகுங்கிறது யூனிட்ங்கிறது மில்லினியம் அப்படிங்கிறது சோ ஒரு மில்லினியம்ங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் டென் பவர் நைன் செகண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சோ இந்த மணி இருக்கு இல்லையா அந்த மணியை வந்து நாளிகையில எப்படி சொல்றாங்க சோ ஒரு மணிங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நாளிகையா ஒரு நாளுக்கு அறுபது நாளிகை இருக்குமா பகல்ல முப்பது நைட்ல முப்பது அதாவது பகல்னா காலையில ஆறு மணில இருந்து நைட் ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்கிறதா 
முப்பது நாளிகை அப்படின்னு சொல்றாங்க இரவுல வந்து சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து காலையில ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து எனது இரவு நேரத்துல முப்பது நாளிகை சோ மொத்தம் ஒரு நாளைக்கு அறுபது நாளிகை அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெப்பநிலை சோ வெப்பநிலையோட அளவு வெப்பநிலை வெப்பத்தோட அளவை வந்து குறிக்குது வெப்பநிலைங்கிறது வந்து வெப்பத்தின் அளவை குறிக்குது இதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கெல்வின் இந்த கெல்வின்ங்கிறது எப்படி சொல்றாங்கன்னா நீரோட முப்புள்ளி முப்புள்ளில வந்து இருக்கக்கூடிய மதிப்புன்னு சொல்றாங்க அந்த முப்புள்ளிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆப் வாட்டர்ங்கிறது என்னன்னா இந்த நிறைவுற்ற நீராவி தூய நீர் உருகும் பனிக்கட்டி இது எல்லாமே சம நிலையில இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை அப்படிங்கிறதா இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆப் வாட்டர்னு சொல்றாங்க சோ அந்த வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலையில எவ்வளவு பின்ன மதிப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு பை டூ செவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பின்ன மதிப்பு தான் கெல்வின் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து ஜீரோ கெல்வின் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் தனிச்சுழி வெப்பநிலை சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாம கெல்வின் மட்டும் இல்லாம டிகிரியில சொல்லலாம் வெப்பநிலைய செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்னு சொல்றான் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு அழகுல இருந்து இன்னொரு அழகுக்கு மாத்திக்கலாம் செல்சியஸ் இருந்தா ஃபேரன் ஹீட் ஃபேரன் ஹீட்டா இருந்தா செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட்டா இருந்தா கெல்வின் அந்த மாதிரி எந்த இதுக்கு வேணாலும் நம்மளால மாத்த முடியும் அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சோ ஃபேரன் ஹீட் டு செல்சியஸ் செல்சியஸ் டு ஃபேரன் ஹீட் இது ரெண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போறோம் அதுல இருந்து நம்ம மாத்திக்கலாம் சோ ஃபேரன் ஹீட் டு செல்சியஸ்க்கு ஃபார்முலா வந்து எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்டூ ஃபைவ் பை நைன் அதே இது கெல்வின்க்கு மாத்தோம்னா அந்த ஃபார்முலாவோட பிளஸ் டூ செவன் த்ரீ ஆட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் சோ இந்த அதே மாதிரி கெல்வின் டு ஃபேரன் ஹீட் கெல்வின் டு செல்சியஸ்ங்கிறது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவையும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து கணக்குகள் கேட்கறக்கான சான்சஸ் இருக்கு கிலோகிராம் கிலோகிராம்ல வர அந்த கிலோவை தான் வந்து முன்னீடு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதே மாதிரி நிறைய எதுக்கு வந்து முன்னீடு இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத இதுல பாக்க போறோம் அடுத்து வந்து சில அளவுகள் குடு அழகு அளவுகள் கொடுத்துருக்காங்க அணுவின் உட்கருவோட ஆரத்தை வந்து டென் பவர் மைனஸ் பிப்டீன் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு விண்மீன்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவர் டென் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரானோட நிறைய வந்து நைன் பாயிண்ட் பவர் மைனஸ் பால் வழி திரல் அண்டத்தின் நிறைய வந்து டூ பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் பவர் ஃபார்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு சோ இதெல்லாம் தனியா எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் வந்து எல்லா வேல்யூஸுமே நம்ம ஈஸியா படிக்க முடியும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முன்னீடுகள் என்ன அப்படிங்கறத பாப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா நானோ டென் பவர் மைனஸ் நைன் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நானோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் முன்னீடு ஓகேவா சார் இதெல்லாம் பெரிய வேல்யூல இருந்து சின்ன வேல்யூ வரையும் கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் பிப்டீன் வந்து பீட்டா டென் பவர் டுவெல் டெரா டென் பவர் நைன் ஜிஹா டென் பவர் சிக்ஸ் வந்து மெகா டென் பவர் த்ரீ கிலோ டென் பவர் டூ வந்து ஹெக்டா டென் பவர் ஒன் டெக்கா டென் பவர் மைனஸ் ஒன் வந்து டெசிட் மைனஸ் டூங்கிறது சென்டி மைனஸ் த்ரீங்கிறது மில்லி மைனஸ் சிக்ஸ்ங்கிறது மைக்ரோ மைனஸ் நைன்ங்கிறது நானோ மைனஸ் டுவெல்ங்கிறது பிக்கோ மைனஸ் பிப்டீன்ங்கிறது பெம்டோ ஃபோமீன் பார்த்தோம்னே அது பெம்டோ சோ இதெல்லாம் வந்து முன்னீடுகள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது கண்டிப்பா இது கொஸ்டின் கேட்கறக்கான சான்சஸ் இருக்கு இதுல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஏ அழகு முறை எழுதும் போது என்னென்ன மாதிரியான டிப்ஸ் எல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இது என்னன்னு ரீட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப வந்து அந்த கண்டுபிடிச்சவங்களோட அறிஞர்களோட பேரை வந்து நம்ம எழுதும் போது அழகுகளா எழுதும் போது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல தான் எழுதணும் ஓகேவா சோ நியூட்டன் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மால்ல தான் இருக்கும் அது இது அந்த அழகுகளோட குறியீடுகள் சிம்பிளா எழுதும் போது நியூட்டன் பல என் கேபிட்டல் என் போடணும் சோ அந்த மாதிரி கேபிட்டல்ல போடணும் அதே இந்த மாதிரி அறிஞர் இல்லாத பேர்கள்ல எஸ் அளவு முறை எழுதும் போது குறியீடுகளை எழுதும் போது ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுத போடணும் மீட்டர் தான் எம் ஸ்மால் எம் கிலோகிராம் தான் கேஜின்னு சொல்லி ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல எழுதுனா போதும் அடுத்து போர்த் ரூல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துலயும் புள்ளி வைக்க கூடாது நிறுத்தல் குறி வைக்க கூடாது இப்ப வந்து எண் மதிப்புக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து குறியீடு எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு இடையில புள்ளியோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல புள்ளியோ அப்படிங்கிற மாதிரி டாட் வைக்க கூடாது அடுத்து ஐந்தாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா புளூரல்ல எழுதக்கூடாது அதோட குறியீடுகளை வந்து கேஜி அப்படின்னா கேஜின் தான் அது கேஜிஸ் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கெல்வின் வெப்பநிலை குறிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு
எதையும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதக்கூடாது ஓகேவா எப்ப டிகிரி குறி வரும் அப்படின்னு செல்சியஸ்லயோட்ல எழுதும் போது டிகிரி குறி வரும் கல்வியில எழுதும் போது டிகிரி குறி வரக்கூடாது சோ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து வந்து நம்ம டிவைடட் பை போடுறோம் இல்லையா ஒண்ணு வந்து எம் எஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடணும் இல்லைனா மீட்டர் பர் செகண்ட் அந்த ஸ்லாஸ் போடுறோம் சோ இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் அதுக்கு அந்த பவர்ல வரும்போது அதுக்கேத்த மாதிரியானது எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கணும் நம்ம எழுதக்கூடிய நம்பருக்கும் அடுத்து போடக்கூடிய குறியீடுக்கும் இடையே ஸ்பேஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் அதே மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறியீடுகளை மட்டும்தான் இப்ப ஆம்பேனா கேபிட்டல் ஏ மட்டும்தான் கரெக்ட் அது மட்டும்தான் குறியீடா போடணும் ஏ எம் பி அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாதரசத்தின் அடர்த்திய வந்து பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் எழுதாம டென் பவர்ல எழுதணும் பன்மடங்குல எழுதணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பத்தின் பன்மடங்குன்னு சொன்னோம் அந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது எல்லாமே வந்து அந்த எஸ்ஐ அழகு முறையை எழுதுறதுக்கான ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வெர்னியர் அளவு மற்றும் திருகளவி நம்ம எப்படி வந்து மிகப்பெரிய அளவுகளை அளவிடுறதுக்கு ஒளியாண்டு அதெல்லாம் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி மிக சிறிய அளவுகளான இந்த மில்லி மீட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து அளவிடுறதுக்கான கருவிகள் தான் இந்த வெர்னியர் அளவு மற்றும் திருகளவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சோ இத பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ இந்த மீட்டர் இந்த இந்த மாதிரியான வெர்னியர் அளவு அளவு திருக்கு அளவுல பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் அளவு கோலினால் அளக்க முடிந்த மிக சிறிய அளவை வந்து மீச்சிற்று அளவு அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த மீச்சிற்று அளவை அளக்கிறதுக்கு தான் இந்த கருவிகள் எல்லாம் வந்து பயன்படுது ஒரு மீட்டர் அளவியோட மீச்சிற்றளவு மீச்சிற்றளவு சொன்ன மாதிரி மில்லி மீட்டர்னு சொல்லுவோம் மீட்டர் அளவியின் மீச்சிற்றளவு வந்து மில்லி மீட்டர்னு சொல்லுவோம் சோ அதுக்கு இது இதை பத்தி தான் ஃபுல்லாவே பார்க்க போறோம் வெர்னியர் அளவி திருக அளவில வந்து எப்படி வந்து அளவிட முடியும் அப்படிங்கிறதா சோ வெர்னியர் அளவி அப்படிங்கிறது வந்து எந்தெந்த கழிவுகள்ல எந்தெந்த வடிவத்தெல்லாம் வந்து அளக்கிறதுக்கு பயன்படுது எந்தெந்த பொருட்களை அளவிட பயன்படுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வெர்னியர் அளவி வந்து கிரிக்கெட் பந்து கோழி குண்டு போன்ற கோள வடிவம் கொண்ட பொருட்கள் மற்றும் தேநீர் குழுவை பேனா மொழி போன்ற உள்ளீடற்ற பொருட்களின் விட்டங்களை மீட்டர் அளவில் துல்லியமாக அளக்க இயலாது அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த வெர்னியர் அளவிய வச்சு அளவிடுறோம் சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரவுண்டா இருக்கக்கூடிய பொருள் கோள வடிவம் கொண்ட பொருள் மற்றும் உள்ளீடற்ற பொருள் இது ரெண்டுமே வெர்னியர் அளவியால பயன்படக்கூடிய அளவிடக்கூடிய கரு பொருட்கள் கிரிக்கெட் பந்து கோழி குண்டு தேநீர் குடுவை பேனா மொழி இந்த வெர்னியர் அளவிய வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியரி வெர்னியர் சோ அவரோட பேரை வச்சுதான் அந்த அளவி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு சோ இவர் பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்தவர் சோ இவரோட பேர் இவரோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை பட் யாரு பியரி வெர்னியர் அவர் வந்து எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதோட அமைப்பு சோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த படம் மூலமா சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு அளவுகள் இருக்கும் ஒன்னு வந்து முதன்மை அளவுகள் ஸ்கேல் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஒன்னு வந்து முதன்மை அளவுகள் இன்னொன்னு வந்து முதன்மை அளவுகள் அந்த நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கிறது வந்து முதன்மை அளவுகள் அந்த சிறுசா இருக்கு இல்லையா அது வந்து வெர்னியர் அளவுகள் சோ இதுதான் அதோட அமைப்பு சென்டிமீட்டர் மற்றும் மில்லி மீட்டர்ல அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த வெர்னியர் அளவில் சோ அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து குடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இது எப்படி வந்து பிக்ஸ் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் குடுத்துருப்பாங்க மெயினா வந்து இதுல எத்தனை அளவுகள் இருக்கு அது என்ன பேரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெர்னியர் அளவியை பயன்படுத்துறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோ வெர்னியர் அளவியை பயன்படுத்தும் போது ரெண்டு அளவீடுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒண்ணு வந்து மீச்சிற்று அளவு இன்னொன்று வந்து சுழிப்பிலை மீச்சிற்று அளவு அளவிடும் இல்லை சுழிப்பிலை இது மூணையும் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மீச்சிற்று அளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க முதன்மை கோலின் ஒரு மிகச்சிறிய பிரிவின் மதிப்பு டிவைடட் பை அந்த வெர்னியர் அளவுகளோட மொத்த பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை நார்மலா வெர்னியர் அளவுகளில் உள்ள மொத்த பிரிவுகள் வந்து பத்து இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த முதன்மை கோளோட மிகச்சிறிய பிரிவு முதன்மை கோள் வந்து சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருப்பாங்க சென்டிமீட்டர்ல மிகச்சிறிய பகுதினா மில்லி மீட்டர் ஓகேவா அப்ப மில்லி மீட்டர் டிவைடட் பை பத்து அப்படிங்கறத மீச்சிற்று சோ ஒரு மில்லி மீட்டர் டிவைடட் பை பத்து இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்டர் இல்லைன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர்ல கேட்டாங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் எழுதணும் சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருந்தாலும் பாய
இந்த சுழிப்பிலையில வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு நேர் சுழிப்பிலை எது சுழிப்பிலைன்னு ரெண்டு வகை இருக்கு இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத நான் படத்தை படத்தை வச்சு சொல்றேன் உங்களுக்கு சோ இந்த படத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் படத்தை வந்து நேர் சுழிப்பிலைன்னு சொல்றாங்க இந்த மேல இருக்கிற இந்த கோடு வந்து மேல இருக்க கோடு வந்து முதன்மை கோள் கீழே இருக்கிறது வந்து வெர்னியர் அளவு கோல் சோ இந்த ரெண்டு கோல் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு ஸ்கேல்ல இந்த ஜீரோ பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய ஜீரோ முன்னாடியும் கீழே இருக்க இந்த வெர்னியரோட ஜீரோ வந்து அடுத்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது நேர் சுழிப்பிலை இது எது அப்படியே மாறி வந்திருக்கும் அடுத்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த வெர்னியர் அளவுகளோட ஜீரோ வந்து முன்னாடி வந்திருக்கும் முதன்மை கோளோட ஜீரோ வந்து ரெண்டாவது வந்திருக்கும் அப்ப இது வந்து எது சுழிப்பிலை சோ எது சுழிப்பிலைனா மைனஸ்ல போடுவோம் நேர் சுழிப்பிலைனா பிளஸ்ல போடுவோம் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் சோ இத வச்சுதான் அது நேர் சுழிப்பிலையா எது சுழிப்பிலையா அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதன்மை அளவுகளோட ஜீரோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்துருந்துச்சு அதாவது இடது புறமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நேர் சுழிப்பிலை அதே இது வலது புறமா இருந்துச்சு அப்படின்னா எது சுழிப்பிலை இதுதான் டிஃபரன்ஸ் சோ இத பொருளை வச்சதுக்கு அப்புறமா அது நேர் சுழிப்பிலையா எது சுழிப்பிலையா அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நேர் சுழிப்பிலையோட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுல வந்து இந்த நேர் சுழிப்புல வேல்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு மீச்சுற்று அளவு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆல்ரெடி மீச்சுற்று அளவு நம்ம சென்டிமீட்டரை கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சோ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டரோட இந்த நேர் சுழிப்புலக்கான வேல்யூவையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் இந்த நேர் சுழிப்புலையோட மதிப்பு அந்த ஃபைவ்ங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நான் காட்டுறேன் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா முதன்மை கோளோட ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு வெர்னியர் அளவுகளோட ஜீரோ செகண்ட் வந்திருக்கு இதே இந்த ரெண்டுலையும் பாக்கணும் எந்த பாயிண்ட் ரெண்டு கோடும் ஒன்னா இருக்கு அப்படின்னு பாருங்களேன் எந்த கீழே இருக்க கோடும் மேல இருக்க கோடும் ஒரே பாயிண்ட்ல வந்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சுல தான் வந்திருக்கும் இந்த அஞ்சுங்கிற பாயிண்ட்ல தான் முதன்மை கோளோட வேல்யூவும் வெர்னியர் அளவுகளோட வேல்யூ வந்து கரெக்டா எக்ஸாக்டா பொருந்திருக்கும் அப்ப அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு பாக்குறோம் அது அஞ்சுல இருக்கு அதனால என்ன பண்ணணும் இங்க நம்ம அஞ்சு போடணும் அப்ப இது வந்து நேர் சுழிப்பிலை அப்படிங்கறதுனால பிளஸ் ஃபைவ் போடுறாங்க ஸோ பிளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது வந்து என்னது நேர் சுழிப்பிலை வேல்யூ இது இது எது சுழிப்பிலை வேல்யூக்கும் அதே மாதிரிதான் ரெண்டாவது படத்துல பாருங்க அஞ்சுக்கு அப்புறம் இருக்க பாயிண்ட் வந்து ஒன்னா இருக்கு அஞ்சுக்கு அப்புறம் இருக்க பாயிண்ட்ல தானே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரே கோட்ல எக்ஸாக்டா இருக்கு அப்போ இது ஆறாவது நம்பர் அப்ப என்ன பண்ணணும் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்ப அது வந்து எது சுழிப்பிலை அப்படிங்கறத குறிக்கும் இது கீழே பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிதான் கொடுத்துருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இல்லைன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் நேர்பிளை வேல்யூவும் எதிர்பிளை வேல்யூவும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சோ இதே மாதிரி வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் அது என்ன அப்படிங்கிற மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி வந்து கோலம் பந்தோட விட்டத்தை வந்து எப்படி இந்த வெர்னியர் அளவு கோல் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறதையும் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க சோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் வெர்னியர் அளவு எண் இலக்க வெர்னியர் அளவு அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெர்னியர் அளவு கோல்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் நம்பரா இருக்கும் இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுலயும் ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்கு முதன்மை அளவுகோல் ஒன்னு வெர்னியர் அளவுகோல் இந்த வெர்னியர் அளவுகோல் வந்து டிஜிட்டல் நம்பர்ஸ் வந்து அதுவாகவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நமக்கு நம்பர்ஸ் காட்டும் சோ இதுதான் வந்து டிஜிட்டல் வெர்னியர் அளவு அப்படிங்கிறது எண்ணிலக்க வெர்னியர் அளவு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா திருக அளவு திருக அளவு அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெர்னியர் அளவுக்கும் திருக அளவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா வெர்னியர் அளவியால சென்டிமீட்டர் அளவுல தான் அழைக்க முடியும் ஓகேவா சோ அதை விட அந்த சென்டிமீட்டரை விட குறைவான நீளத்தையோ தடிமனையோ அளக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு திருக அளவு பயன்படுது சோ வெர்னியர் அளவுல சென்டிமீட்டர் அளக்கிறோம் சென்டிமீட்டரை விட கம்மியானது அளக்கணும் அப்படின்னா என்னதான் நம்ம அந்த மில்லி மீட்டர்னால அந்த சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் வெர்னியர் அளவுல திரு அளவிய வந்து சென்டிமீட்டரை விட கம்மியான அளவுல அளக்கணும்னா திரு அளவு பயன்படுது அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிக குறைந்த அளவு ஒரு மில்லி மீட்டர்ல நூறுல ஒரு பங்கு அளவிற்கு துல்லியமா அளவிடக்கூடிய கருவிதான் திரு அளவு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதோட அமைப்பு வந்து கொடுத்திருப்பாங்க யு வடிவ ஒரு அளவுகோல் சோ அதை
சிறு சிறு அளவில என்னென்ன அளவிட முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் மெல்லிய கம்பியின் விட்டம் மெல்லிய கம்பியோட விட்டம் மெல்லிய உலோக தகட்டோட தடிமன் இதெல்லாம் வந்து கல்குலேட் பண்றது வந்து திருகளவி யூஸ் பண்ணு ஸோ மெல்லிய அப்படின்னு வந்துட்டாலே திருகளவி வெர்னியர் அளவி வந்து பந்தோட விட்டம் ஆரம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெர்னியர் அளவி கோள வடிவம் உள்ளீடற்ற பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெர்னியர் அளவி திருகளவி வந்து மெல்லிய கம்பியோட விட்டம் மெல்லிய உலோக தகட்டின் தடிமன் போன்றவற்றை என்ன <laughs> ஸோ அப்போ வந்து மீச்சுற்றுல வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் அங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர்னு வரும் இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டர் இங்கேயும் சுழிப்பில இருக்கும் நே சுழிப்பில எது சுழிப்பில இதே கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஸோ எந்த பாயிண்ட் வந்து முன்னாடி இருக்கு பின்னாடி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தா ஸோ ஜஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதுலயும் வந்து சம் வந்து எப்படி பண்றது அப்படிங்கறது கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அளவிடுறதுக்கு பயன்படக்கூடிய கருவிகள் சோ என்னென்ன தராசுகள் வந்து எங்கெங்க பயன்படுது அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் சோ அதுதான் அடிக்கடி நம்ம இதுல கேட்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கறதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முட்டையோட ஓடானது அந்த முட்டையோட இடையில டுவெல் பெர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குமா அடுத்து ஒரு நீல திமிங்கலத்தோட எடை வந்து முப்பது யானைகளோட எடைக்கு சம் யானையே பயங்கர எடை உடையது அந்த முப்பது யானைகளோட எடைக்கு சம்மந்தம் ஒரு நீல திமிங்கலம் ப்ளூ வேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோட எடை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதன் நீளம் மூன்று பேருந்துகளின் நீளத்திற்கு சமம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வகையான தராசுகள் இருக்கு பொது தராசு ஸ்டாண்டர்ட் மாஸ் படித்தர நிறைகளோடு பொருட்களை ஒப்பிட்டு அளவீடு செய்யக்கூடியது பொது தராசு நம்ம காய்கறி எல்லாம் வாங்கும் போது யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா சோ அதுதான் பொது தராசு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இரு தட்டு தராசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரு தட்டு தராசுனா இந்த மாதிரி பல சரக்கு மளிகை கடைகளை வச்சிருப்பாங்க ரெண்டு தட்டு இருக்கும் அந்த முள்ளு எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டா பிக்ஸ் ஆகியே இருக்கும் இது வந்து இரு தட்டு தராசு இது எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் பல சரக்கு மளிகை கடைகள்ல வந்து நிறைய அளவிட பயன்படக்கூடியதான் இந்த இரு தட்டு தராசு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இயற்பியல் தராசு இயற்பியல் தராசு வந்து ஆய்வகங்கள்ல மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் சோ அறிவியல் ஆய்வகங்கள்ல பயன்படக்கூடியது இயற்பியல் தராசு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்பியல் தராசை பயன்படுத்தி மில்லி கிராம் அளவு கூட துல்லியமா நம்ம கணக்கிட முடியும் சோ இந்த தராசு எங்க பயன்படுது எந்த அளவுக்கு அது வந்து அளவிட பயன்படுது அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணியல் தராசு டிஜிட்டல் எண்ணியல் தராசுங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம பொருள் வச்சோடனே நமக்கு என்ன நம்பர்ஸ் வந்து காமிச்சிடும் டிஜிட்டல் வந்து டிஜிட்டல் நம்பர்ல நமக்கு காமிக்கும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஆய்வகங்களையும் நகை கடைகள்ல நம்ம பாத்திருப்போம் இப்படி ஒரு சுட்டி அது மேல சுட்டி வச்சு நகையை போட்டோடனே கீழே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ரொம்ப மிக துல்லியமா கண்டுபிடிக்கும் மில்லிகிராம் அளவுக்கு ரொம்ப துல்லியமா கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த எண்ணியல் தராசு நகை கடைகள்ல இந்த எண்ணியல் தராசு அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க அடுத்து சுருள்வில் தராசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுருள்வில் தராசு பாத்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா இதுதான் இந்த சுருள்வில் தராசோட படம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ் இருக்கும் கீழே ஒரு ஹூக் இருக்கும் இந்த ஹூக்ல நம்ம எந்த பொருளோட எடை கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை வச்சு தொங்க விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுல எடைய வந்து காமிக்கும் சுருள் தராசு பாத்தீங்கன்னா சுருள்வில் தராசு பார்த்தோம் இல்லையா இது எந்த விதிப்படி இயங்குது அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியம் ஹூக்ஸ் விதிப்படி இயங்குது அந்த ஹூக்ஸ் விதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுருள்வில்லில் கொடுக்கப்படும் விசையானது நிலையான புள்ளியிலிருந்து சுருள்வில் விரிவடையும் தொலைவிற்கு நேர் தகவல் அமையும் அப்படிங்கறதா ஹூக்ஸ் விதி இந்த விதிப்படி தான் சுருள்வில் தராசு இயங்குது சோ கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் சுருள்வில் தராசு எந்த விதியின் படி இயங்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹூக்ஸ் விதி ஹூக்ஸ் விதிங்கிறது என்ன சுருள்வில்லில் கொடுக்கப்படும் விசையானது நிலையான புள்ளியிலிருந்து சுருள்வில் விரிவடையும் தலைவருக்கு நேர் தகவல் இருக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் அப்படிங்கறத ஆன்சர் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் நிறைக்கும் எடைக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு நிறைங்கிறது மாஸ் எடைங்கிறது வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைங்கிறது அந்த பொருளோட பருப்பொருட்களின் அளவு அப்படின்னு சொன்னா 
எடைங்கிறது அந்த பொருளின் மீது செயல்படக்கூடிய அந்த புவியீர்ப்பு விசையை சமன் செய்வதற்காக பொருளின் பரப்பினால் செயல்படுத்த செலுத்தப்படும் எதிர் விசை சோ எடைங்கிறது புவியீர்ப்பு விசையை பொறுத்து மாறுபடக்கூடிய சோ இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் சோ புவியீர்ப்பு விசையை வந்து எம்ஜி அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதை பத்தின டீடைல்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது உதாரணமா பூமியில் ஒரு மனிதனோட நிறை வந்து ஐம்பது கிலோகிராம் இருந்துச்சுன்னா அவனோட எடை எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மனிதனோட நிறை வந்து பிப்டி கிலோகிராம் எடைங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கும் புவியீர்ப்பு விசையை பொறுத்து இருக்கும் புவியீர்ப்பு விசைங்கிறது நைன் பாயிண்ட் எயிட் சோ நைன் பாயிண்ட் இந்த பிப்டிய அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடியதான் எடை நானூத்தி தொண்ணூறு நியூட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ நிறை கொடுத்து எடை கால்குலேட் பண்ணாங்க சொன்னாங்கன்னா நிறையோட நைன் பாயிண்ட் எயிட்டை பெருக்கிக்கணும் அடுத்து நிறைக்கும் எடைக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறை வந்து அடிப்படை அளவு எடைங்கிறது வழி அளவு என் மதிப்ப நிறை வந்து என் மதிப்பை மட்டுமே கொண்டது ஸ்கேலார் அளவு இது வந்து வெக்டார் அளவு என் மதிப்பும் இருக்கும் அந்த திசை பண்பும் இருக்கும் எந்த திசையில செயல்படுது அப்படிங்கிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறை வந்து பருப்பொருட்களோட அளவு இது வந்து அது மீது செயல்படக்கூடிய விசையின் அளவு நிறை வந்து மாறாது இது மாறும் இடத்திற்கிட மாறும் நிறைய வந்து இயற்பியல் தராச வச்சு அளவிடுறாங்க இந்த எடைய வந்து சுருள்வில் தராசு கொண்டு அளவிடுறாங்க நிறையோட அழகு வந்து கிலோகிராம் எடையோட அழகு நியூட்டன் சோ இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அடிக்கடி நம்மளுக்கு காரணம் கூற்றுல வந்து இது கேட்கறக்கான சான்சஸ் இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நில ஈர்ப்பு விசையானது புவியோட ஈர்ப்பு விசையை விசையில ஆறுல ஒரு பங்கு மடங்கு தான் இருக்கும் சோ புவியில ஆறு மடங்கு இருந்துச்சுன்னா நிலவுல ஈர்ப்பு விசை ஒரு மடங்கு தான் இருக்கும் ஆறுல ஒரு மடங்கு அந்த மாதிரி எனவே நிலவில் பொருளோட எடை குறைவாக இருக்கும் காரணம் அந்த புவி ஈர்ப்பு விசை தான் சோ நிலவின் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கம்ங்கிற வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இது ஒவ்வொன்னா சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி வந்து நிறை இவ்வளவு இருந்துச்சுன்னா எடை வந்து எவ்வளவு நியூட்டனா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதோட பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் எல்லாமே வந்து சொல்லியாச்சு இனி அடுத்து வந்து பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமம் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சோ இது வந்து உங்களுக்கு கோத்ரூ பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக சரியான இது பாத்தீங்கன்னா எது வந்து கம்மியான அளவு மில்லி மீட்டர் அதுக்கப்புறம் பெருசு சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் கிலோமீட்டர் சோ அந்த ஆர்டர் கரெக்டா அப்புறம் அளவுகோல் அளவிடும் அளவிடும் நாடா மற்றும் மீட்டர் அளவுகோல் இது எல்லாமே எந்த அளவு அளவிட பயன்படுதுன்னா நீளத்தை அளவிட பயன்படுது ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படிங்கிறது பத்து குவிண்டால் பத்து குவிண்டால் அப்படிங்கறதா வந்து ஒரு மெட்ரிக் டன் சென்னைக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை வந்து எந்த அழகுல அளவிடும்னா கிலோமீட்டர் இவ்வளவு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீழ்கண்டவற்றில் எது நிறையை அளவிடும் கருவி அல்ல நிறையை அளவிடும் கருவி அல்ல அப்படின்னா சுருள்வில் தராசு ஏன்னா சுருள்வில் தராசு எடையை அளவிட பயன்படுது இப்ப கூட பார்த்த வழியா டிஃபரன்ஸ் பார்த்த வழியா சுருள்வில் தராசு வந்து நிறையை அளவிட பயன்படாது எடையை அளவிட பயன்படுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டேஷின் அழகு மீட்டர் நீளத்தின் அழகு வந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஒரு கிலோகிராம் அரிசியை அளவிடுறதுக்கு பொது தராசே போதும் பொது தராச வச்சே அளவிடலாம் கிரிக்கெட் பந்தோட தடிமனை அளவிட பயன்படுது பந்து கோல வடிவம் உடையதுனால என்னது வெர்னியர் அளவி அடுத்து மெல்லிய கம்பி நான் சொன்னேன் இல்லையா மெல்லிய அப்படின்னு வந்துட்டாலே அது திருக அளவி இயற்பியல் தராசை பயன்படுத்தி அளவிடக்கூடிய துல்லியமான நிறை இயற்பியல் தராசை பயன்படுத்தி அளவிடக்கூடிய துல்லியமான நிறை வந்து என்னவா இருக்கும் மில்லி கிராம் கிராம் மில்லி கிராமா இருக்கும் அடுத்து சரியா தவறா சொல்லியிருக்காங்க மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு அப்படிங்கிறது கிலோகிராமா கிடையாது ஆம்பியர் கிலோமீட்டர் என்பது எஸ்ஐ அழகு முறையா கிலோமீட்டர் என்பது ஆமா கிலோமீட்டர் என்பது எஸ்ஐ அழகு முறை தான் இது வந்து வழி அழகுகளா இருக்கும் மீட்டருங்கிறது வந்து அடிப்படை அழகு அதுல இருந்து வந்ததான் இந்த வழி அளவுகள் அன்றாட வாழ்வுல நாம் நிறை என்ற பதத்திற்கு பதிலாக எடை என்று பயன்படுத்துறோம் எஸ் எடை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் இயற்பியல் தராசு பொது தராசை விட துல்லியமானது இது மில்லிகிராம் அளவிற்கு நிறைய துல்லியமாக அளவிட பயன்படுது எஸ் கரெக்ட் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் என்பது ஒரு கேள்வியின் இடைவெளி ஆகும் பூஜ்ஜியம் டிகிரி செல்சியஸ் என்பது டூ செவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எனக்கு சரியா தெரியல தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு இல்ல அடுத்து பொறுத்துக சோ நீளம்னா மீட்டர் நிறைனா கிலோகிராம் காலம்னா வினாடி வெப்பநிலைனா கல்வி அடுத்து திருகு அளவினா கிரிக்கெட் பந்து சாரி வெர்னியர் அளவினா கிரிக்கெட் பந்து திருகளவினா நாணயம் 
அடுத்து சாதாரண தராசு வந்து காய்கறிகள் அளக்க பயன்படுது மின்னணு தராசு தங்க நகைகள் அளக்க பயன்படுது அடுத்து பொறுத்துக்க பாத்தீங்கன்னா வெப்பநிலை அளவிட பயன்படுவது வெப்பநிலை மானி நிறையை வந்து நிறையை அளவிட பயன்படுவது என்னது நிறை வந்து பொது தராசு நீளம் வந்து அளவுகோல் காலம் வந்து மின்னணு கண்ணாடி சாரி மின்னணு கடிகாரம் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய சம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சோ டைம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பாருங்க நீங்க ஒரு தடவை குரோத் பண்ணிட்டு இந்த பாடத்தை ஃபுல்லா படிச்சுட்டு நீங்க இந்த கணக்கு எல்லாம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஆன்சர் எல்லாத்துக்குமே வந்துடும் சோ இந்த இதோட பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் சோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த டாபிக் வந்து இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல பாப்போம் சோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா